Dzień dobry, witam Państwa w Żuku. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj gratka dla miłośników motoryzacji. Czyli opuszczone cmentarzysko samochodów. No to wsiadamy za kółko, zapraszamy na wyprawę. Myślę, że lektor tym razem będzie zbędny, bo obrazy mówią same za siebie. Zobaczcie jaka technologia. Kiedyś, teraz mamy wtryski, a kiedyś były gaźniki. I tu jest właśnie taki gaźnik. Te blaszki się ruszały, no i był e, u góry filtr powietrza, no i doprowadzał do silnika e, powietrze, no do tam, do mieszanki spalania, tak? Piękna historia, piękne samochody. Chodźmy, zobaczymy, co jest dalej. Dużo tu tych samochodów. I w większości nawet nie wiem, co to za samochody. Co to może być? Światła trochę jak od Bety, więc możliwe, że to karoseria od BMW i jak na te warunki to w całkiem dobrym stanie. Zobacz jeszcze Gęzy jakie ładne są te fotele, jakie pokrowce te, nie? Wiesz, to jest specjalna edycja ekologiczna. Chodź tam, bo tutaj jest chyba Warszawa, wiesz? Nie, to Syrenka jest przecież. A psz, Syrenka chyba. Znaczy wiesz, one dosyć podobne, tak. ale, ale mniejsze o to, że... Rodzice mieli taką, wiesz? No i rodzice mieli taką. To jest wyższy szacun na dzielnie. I pamiętam, że ona była chłodzona, dokładnie, zobacz. Ona była chłodzona powie, y, tym, już nie powietrzem, tylko... Chłodnicę normalną miał. Tak, miała normalną chłodnicę. I była kiedyś taka przygoda, że rodzice pojechali w góry i im się zagotowała woda. I wiesz co zrobili? No. Nalali w zwykłej wody takiej tej, do picia, co nie? No i pojechali dalej. Wiesz. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. To nie jest głupie no. Można zobaczyć wiele starych samochodów od Syren, po BMW, Ople, duże Fiaty, Warszawa nawet jest. Tam się znajduje, gdzie Łukasz i Kuba, ale to oni zapewne to Wam pokażą. Dzień dobry, witam Państwa w Żuku. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka tutaj była technologia. Silnik był w środku, pomiędzy nogami pasażerów. Już jednego też widziałem tam dalej. I pięknie. FSO naklejki. Nasza myśl polska, technologiczna. W ogóle zwróćcie uwagę, jak wysoko jeszcze? były te fotele. Po... No jak to w Żuku się siedziało no. wysoko, to nie? Stary gar garbus. Tak. Samochód dla ludu. On miał silnik z tyłu, zobacz. Tu wystaje jeszcze skrzynia biegu. Trzeba wspomnieć, że garbusy mają swoją odległą historię. Ona się zaczyna jeszcze przed wojną, kiedy to, e, jak to Volkswagen, Das Auto, samochód dla ludu. Stąd to się wzięło, że wszyscy po prostu mogli nimi jeździć. W pewnym momencie był tak dostępnym samochodem, że ka dla każdego Niemca był samochód. I można powiedzieć, że to było nadrobione na skalę całej Rzeszy, że każdy, kto miał, kto, kto miał swoje do, go, gospodarstwo domowe, mógł jeździć samochodem. Patrzcie, następny żuczek jeszcze stoi. A to takie żuki to jeszcze do dzisiaj jest. Jezu, nadal gdzie ziemniaki sprzedaje. Ale zobacz, żółk to był taki samochód, gdzie mogłeś całą pakę z tyłu... Różne, różne opcje były, to nie? Cabriolet. <laughs> Ale nie, chodzi tutaj, o przykład, tutaj, wiesz, zobacz. Tu tutaj wersję pick-upa mamy. Tak, to była skrzynia, są też zabudowane, nie zabudowane. Polski pick-up, można powiedzieć, taki żuk, jak teraz widać. Tylko paka, no i można wozić. No w sumie została węgiel. pozostałość nawet no, na tak, po pacy stary tak, jeszcze. No. Oglądaliście powrót do przyszłości? Ten samochód mi trochę przypomina DeLoreana. Ale już nie ma przodu, czyli nie ma całej aparatury, żebyśmy się mogli cofnąć w czasie. Tak, cofnął się w czasie, pojawił się w Polsce i się skończyło. Złe miejsce. Na pewno was zastanawia, czemu tu jest tak dużo tych samochodów i co one tutaj robiły i czemu dalej tutaj stoją. Generalnie historie są dwie. 
Albo tutaj był po prostu środ i każdy mógł sobie przyjść wykręcić części. Albo komis, gdzie sprzedawali te samochody, no i też, też mogli wykręcać te różne potrzeby. Ciężko powiedzieć, bo nie znaleźliśmy informacji, ale wiemy tyle, że temu właścicielowi się zmarło i to po prostu tutaj leży. Natomiast kiedyś był tutaj pan, który tego pilnował i wydaje mi się, że w tym domku urzędował. Ale już stąd czuć, że, tu, że tam śmierdzi trolem, więc no. nie wiem, czy będziemy wchodzić do środka. To chyba nie ma sensu, oprócz syfu tam nie ma nic. Ja i powiem wam, że ten, że rzeczywiście ta historia z tym gościem, co strzelał z wetrówki i miał psy, może być prawdziwa, bo zobaczcie. Jest Buda, a to tutaj jest kojec, to nie? No, no. ale umówmy się, ten kojec był dosyć spory, więc to nie były jakieś jamniki. No. Tylko... To był człowiek, nie? Albo a tam jest tutaj... słabojka. O. Tutaj mógł pan sobie wyjść. Ej, żeby się nie okazało. Żeby się nie okazało, że pan jeszcze tam siedzi i co tu jest? Ej, panowie, co wy tu robicie? No dobra panowie, bo ten teren się ciągnie coraz dalej. Idziemy, idziemy chyba głębiej, co nie? Tam może będą lepsze. Tak, trzeba było zrobić. Tylko powiem wam szczerze, że już trochę straciłem orientację tutaj, gdzie... W tamtą stronę. Gdzie tam jest... A my przychodziliśmy chyba stamtąd, My przychodziliśmy stamtąd, zobacz, byliśmy przy tym samochodzie, więc chyba w tamtą stronę. Zobaczcie, że tutaj orientacja się łapie na stary samochód, a nie na przykład jak w lesie na drzewo. Idziemy do samochodu chyba, którego darzymy największym sentymentem. Nie ciężko odgadnąć, co to za samochód. Ulubiony samochód to ma Kaszlaczek. Kaszlaczek Malcini. Maluch to jest obowiązkowa rzecz. W każdym A, polskim domu maluch. Kiedyś to było coś. Najlepsze jest to, że taki samochód potrafiła być czteroosobowa rodzina, bagaże, tak. było fajnie, wszyscy mieścili i jechali. I słuchajcie, i maluch jest najbardziej chyba rozpoznawa rozpoznawalnym samochodem, jeżeli chodzi o Polskę. A mogę ci powiedzieć jeszcze ciekawą rzecz, że jak byłem na Kubie, to tam jest bardzo dużo maluchów, bo wiadomo, że na Kubie jeżdżą tylko stare samochody i one się nazywają na Kubie Polakito, więc wiadomo od czego jest nazwa. Drodzy widzowie, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Większość z was, może starsze pokolenie wie o tym, natomiast młode... Słuchajcie, tu był bagażnik. Maluch miał z tyłu silnik i był chłodzony powietrzem. Proszę bardzo, jest i ukochany ZIU. Radziecka technologia. Przeżarty, ale zobaczcie jakie opony są. Jak to mówią, gniąca, nie łamiąca. Gniąca, nie łamiąca. Ale... No właśnie, to jest, czy jest napompowane koło. Ale propos radzieckiej technologii, ja bym się nie zdziwił, jakby jakiś harpagan przyszedł, postukał trzy razy młotkiem i by jeszcze odjechał. I jeszcze nie odjechał, nie? <laughs> Ziu, samochód radziecki, wielozadaniowy. Na pakę można było zarzucić, co się chciało. Wojsko, ziemniaki, cokolwiek. Potężny silnik, diesel, osłony na lampy. No zobaczcie, masywny samochód. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz, a mianowicie osłona, która była z przodu. Zobaczcie jak fajnie żebrowana i może oglądaliście Indiana Jonesa i był w jednym z odcinków. Indiana Jones właśnie jechał, nawet nie wiem czy nie zdziłem i po takim właśnie grillu schodził pod samochód. No wiadomo, kaskady i tak dalej, ale, ale tak mi się od razu skojarzyło z Indiana Jonesem właśnie front tego auta. Magia kina. Tu schodzinka. Skodzinki nadal dobre, porządne samochody, tylko że już Volkswagena, a nie czeskie. W ogóle ciekawe, czy te koło było wrzucone tutaj tak na... To na głownicę jeszcze jest w trakcie. A jestem ciekaw, czy to było koło zapasowe, czy tak na hama jest to opona wrzucone. Zobacz, od razu z kluczykiem, byśmy mogli go uruchomić, gdybyśmy chcieli. Bo tu mamy poloneza. Polonezy to jeszcze do dzisiaj jeżdżą. Ale to są jedyne samochody, które mają małe silniki, a palą jak smoki. Łada niwa. To jest dopiero dniąca, nie łamiąca. Tak lubię te stare terenówki. Widać. Łada niwa, zobacz, jeszcze jest ba bagajery. Wyspawany, jeszcze chodzi na amortyzatora. I patrz, pomoc drogowa. Taką łatką to można by pojeździć. A wiesz, że takie łady jeszcze biorą udział w Polsce w rajdach? W ja powiem Ci, że niedaleko mnie stoi taka łada niwa no. w dobrym stanie. I to działa. No. Jak mówiłeś, gniosa nie łamiosa. To się już tam kończy, widzę, więc w sumie jesteśmy na takiej krawędzi. No. Ale patrz, tu jest mniej drzew i jest większe zagęszczenie tych samochodów. A, swoją drogą, nie wiem czy zwróciliście uwagę, e, tu są samochody, które były w większości marzenia naszych rodziców. Tak. Syrenki, Warszawy, Fiaty i tak, tak dalej. I wiesz, świat poszedł do przodu, nowe samochody i to jest jedno wielkie cmentarzysko tego wszystkiego. Smutno. No to jest kupa historii, to nie? Jeden z najbardziej znanych samochodów polskich. Nie, da, nie można się dziwić, no. Mały, 
naprawić go można było szczotką albo części wyslugać z drzewa jeździł i nadal jeździ nie powiem aż samym sobie kupił malucha I tutaj kończy się nasza podróż po cmentarzysku samochodów. Mamy nadzieję, że przypomniały wam się wspomnienia z dawnych czasów. Więc jeżeli doceniacie naszą pracę, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie ostatnie filmy. No i słuchajcie, mamy Patronite'a, więc jeżeli chcecie się przyłączyć do wsparcia naszych wypraw, to serdecznie zapraszamy. No i co? Do, do zobaczenia na następnej wyprawie! wyprawie.